ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് അവർ തുടരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നേടാനുള്ള നേതാക്കളുടെ പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രൈമറികളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം ജോ ബൈദൻ ബേണി സാൻഡേഴ്സ് എലിസബത്ത് വാറൻ എന്നീ മൂന്ന് മുൻനിര നേതാക്കൾക്കുമൊപ്പം മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ത്യാനയിലെ സൌത്ത് ബെൻ കൌണ്ടി മേയറായ പീറ്റ് ബുട്ടിജിജ് ഇതേക്കുറിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാനായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ജെയിംസ് കൊലിക്കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം മിഷിഗണിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് ശ്രീ ജെയിംസ് ഡെമോക്രാറ്റുകളിലെ മുൻനിര സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാം നിരയിലെ പീറ്റ് ബുട്ടിജിജ് മുന്നേറുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് ചലനം സൃഷ്ടിക്കാനാകുമോ അനുപമ പീറ്റ് ബുട്ടിജിച്ചിന് ഈ അയോബ കോക്കസിൽ ഒരു ചെറിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ആ മുന്നേറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അനുപമ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വാക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ച അനുപമ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനും ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പീറ്റ് ബുട്ടിജിച്ചിന്റേത് ഒരു ചെറിയ ചലനം മാത്രമാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഓളം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഓളത്തിന് ഒരു തിരമാലയായി പരിണമിക്കാനുള്ള ചാലശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെമോക്രാറ്റിക്കിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രണ്ട് റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ജോ ബൈഡനും എലിസബത്ത് വാർണും ബേണി സാണ്ടേഴ്സും തന്നെയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ബൈഡനും ബേണി സാണ്ടേഴ്സിനും ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇവിടെ വേറെയൊരു ഒരു കാര്യം ഈ പീറ്റ് ബുഡിജിജി ഈ അയോവ കോക്കസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ചെറിയ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഒരു വർഷം മുന്നോട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം അവിടെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിന്നെ മോഡറേറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതുമ്പോഴും വളരെ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് സമൂഹത്തോട് മത്സരിക്കാനുള്ള ഒരാളെ വേണം മുന്നിൽ നിർത്താനായിട്ട് ഇപ്പം പീറ്റ് ബുഡ്ഡിജിച്ച് ഒരു ഓപ്പൺലി ഗേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാൻ ഒരു എൽ ജി ബി ടി സമൂഹത്തിനെതിരെ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രസിഡന്റ് അവരിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും അയോഗ്യതയുണ്ടെന്നോ ഉള്ള രീതിയിലല്ല ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ട്രംപിനെ പോലെ ഒരാള് ഇവിടുത്തെ കൺസർവേറ്റീവ് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും അവരുടെ നിലപാടുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളോട് മത്സരിക്കാനായിട്ട് പീറ്റ് ബുട്ടിജിനെ പോലെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ മുന്നോട്ട് നിർത്താൻ ഡെമോക്രാറ്റുകൾ തന്നെ എത്രമാത്രം താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ജോ ബൈഡനും ബേണി സാൻഡേഴ്സും തന്നെയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശ്രീ ജെയിംസ് ഇത്രയൊക്കെ ഡിബേറ്റ് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ബൈദന്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടോ അതോ മോഡറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണോ ട്രംപിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്നത് അനുപമ ജോ ബൈഡന് ഒരു വൈറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം എട്ട് വർഷം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ ഒരു എട്ട് വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രതിച്ഛായയുമുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പോളെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ ഈ അയോവ കോക്കസ് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ കോക്കസ് ഗോവേഴ്സിലെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പോളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ ഇടയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജോ ബൈഡന് ഒരു സ്വാധീനവും ഒരു ഒരു പ്രതിച്ഛായയും ഉള്ളത് തന്നെയാവാം ഇതിന്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ജെയിംസ് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്ന ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റാരെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായി മുന്നിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴുണ്ടോ നിലവില് മുൻനിരയിലുള്ളത് ജോ ബൈഡനും ബേണി സാൻഡേഴ്സും എലിസബത്ത് വാർണും തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പം പീറ്റ് ബുഡിജിജും അതുപോലെ കമലാ ഹാരിസും തൊട്ട് പിന്നിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു സാധ്യത ഒരാൾക്ക് ആണ് ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെയുള്ള മറ്റ് പിറകിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരാണ് ആ ആൻഡ്രു യാങ് അതുപോലെ തന്നെ ടോം സ്റ്റിയർ തുളസി ഗാബാഡ് അവരൊക്കെ എല്ലാവരും സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഒക്കെയാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കി ഒരാൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിലവിലെ ഈ മുൻനിരയിലുള്ള ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും
ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും ഒരു ഇലക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും ഇന്റഗ്രിറ്റി ഒന്നും അല്ലല്ലോ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മറ്റെല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെയും പിന്തള്ളി റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നോമിനേഷൻ ലഭിച്ചതും അവസാന ഇലക്ഷനിൽ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ആ ഒരു മുന്നേറ്റം തീർച്ച ഒരു പക്ഷെ ട്രംപിന് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിവുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ നിലവാരവും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയും അവരുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും ഒക്കെ വെച്ച് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ മറികടക്കാൻ അപ്രൂവൽ റേറ്റിംഗ് മറികടക്കാനുള്ള കഴിവും യോഗ്യതയും ഉള്ളവരാണ് അതിലൊരു സംശയവുമില്ല വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജെയിംസ് കുരിക്കാട്ടിൽ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചതിന് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്